বাংলাদেশে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার পর থেকেই বিএনপি বলে আসছে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে আর সব দলের জন্য লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত হয় না তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অনর থেকে 2014 সালের 5ই জানুয়ারি নির্বাচন বয়কটের পর এখন নিরপেক্ষ সহায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চাইছে বিএনপি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকারের সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর অংশগ্রহণে মন্ত্রিসভা গড়ে নির্বাচনকালীন একটি সরকার গঠনের যে প্রস্তাব দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন 2013 তে তাতে পরিষ্কার যে ওতেও লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত হবে বলে মনে করে না বিএনপি এই অবস্থায় গতকাল বিএনপির স্থায়ী কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ শীর্ষ নেতাদের উপস্থিতিতে দলটির महासचिव নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সহ তাদের সব নেতাকর্মীর মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন দলটির হিসেবে প্রায় 27000 মামলায় বিচারাধীন তাদের 5 লাখের বেশি কর্মী চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নামে 28 টি মামলার চার্জশিট হয়েছে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মামলায় প্রতি সপ্তাহে আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে তাকে महासचिव মির্জা ফখরুলের নামে 86 টি মামলা সহ স্থায়ী কমিটির সব নেতার নামেই আছে একাধিক মামলা মামলার হাজিরা আর জেল জামিন গ্রেফতারের চক্রে হিমশিম বিএনপি শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে শুরু করে তৃণমূলের নেতা কর্মীরা যদিও চলমান ভিয়েনা সফরেও প্রধানমন্ত্রী আবার বলেছেন আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারার বিচার হবে এমন কি বিচার করবেন হুকুমের আসামিদেরও কিন্তু মামলা প্রত্যাহার করে নির্বাচনে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে বিএনপি महासचिवের এই দাবিতে কি আছে কোনো সমাধান সূত্র এই নিয়ে আলাপে আজ রাজকাউন্স স্টুডিওতে আছেন আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য ডক্টর হাবিবে মিল্লাত মুন্না বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা হাবিবুর রহমান হাবিব এবং জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি স্বাগত আপনাদের তিনজনকে ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে আপনাদের দলের তো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে মানে সংবাদ মাধ্যম সেটা মনে করে অনেক পর্যবেক্ষক সেটা মনে করেন যে কি করে আসলে মামলা কখন উঠিয়ে মামলা কখন ধীর করে মানে কোন পক্ষে আপনাদের দলকে টানা যাবে নির্বাচনে কিভাবে লড়বেন বা মাঠে থাকবেন এরশাদ সাহেব কাজেই মামলা দিয়ে যে আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার কিছু অভিজ্ঞতা समस्त मंत्री जेल बंगबंधु मृत्यु पर युद्धपराधी विषय प्रत्याहर बर्तमान सरकार आसार पर अनेक मामला एम हत्या मामला कमप्लीटली नन पलिटिकल मामला सरकार प्रत्याहर हत्या मामला प्रत्याहर एम मामला चेम्बर ही आज तो एक धारा आज सीआरपी सी फोर नाइनटी फोर एखे पब्लिक प्रसिक्यूटर जो समय मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर कथा 
বিএনপি নেতা কর্মীরা আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে বা জেলে থাকবে আর মহানন্দে আওয়ামী লীগ নির্বাচন করবে এমনটা হবে না এর আগেও তিনি বলেছিলেন যে নেতা কর্মীদের জেলে রেখে আসলে কিসের নির্বাচন তো এর মধ্যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের একটা সংজ্ঞা পাওয়া গেল বলে মনে করেন কিনা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কথায় আপনাকে ধন্যবাদ আপনার মাধ্যমে ডিবিসি দর্শক শ্রোতাদেরকে আমার সশস্ত্র সালাম আমি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার পূর্বে কলঙ্কের ঘূর্ণিঝড়ে যে আমাদের বাংলাদেশের বেশ কিছু মানুষ জীবন গিয়েছে তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে আজকে আর একটি বিষয়ে বাংলাদেশের ক্ষণজন্মা পুরুষ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান আজকে সাদত বার্ষিকে তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে সেই সাথে স্মরণ করে দিতে চাই এই পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জানা যা যার জন্য হয়েছিল আজকে সেই কীর্তিমা জিয়া রহমানের সাদত বার্ষিকে সকালবেলা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম তো আজকে যে কথাটি আপনি বললেন আমি তার উত্তরে এভাবে বলতে চাই আসলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আপনার কোনো দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশ হওয়া সম্ভব না যেভাবে শামীম পাটার যে কথাটি বললেন যে হ্যাঁ ওই এখন বৈশাখ নির্বাচনের সময় তাদের দলের অনেক নেতারা মন্ত্রীরা জেলে ছিলেন কিন্তু তারপরে কিন্তু ওটা কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনটা ছিল না যে কারণে ওনাদের ওই আসনটা পাওয়া সম্ভব হয়েছে যদি দলীয় কোনো সরকারের অধীনে নির্বাচন হতো তাহলে সম্ভব ছিল না আজকে বিএনপির যে হাজার হাজার না লাখ লাখ নেতা কর্মীদের মামলা আমাদের নামে মামলা আছে প্রতিদিনই আপনি যদি জজ কোর্টে যান দেখবেন যখন মিছিল করা যায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ দিয়ে এরকম একটা অবস্থা তো এই অবস্থার ভিতরে সরকার যেটা বলতে চাচ্ছে তাদের অধীনেই নির্বাচন করাবে কিন্তু আমি আপনাকে যদি আপনার কাছে আমি জানতে চাই পৃথিবীর কোন দেশে আছে যে সংসদ সদস্য থেকে নির্বাচন করে যাদের কথা বলে পুরনো তর্ক বলে পুরনো তর্ক তো না মির্জা জানেন না আমি এই এগুলো শুনবই আপনার কাছে কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যে কথাটি বললেন তাতে একটা নতুন প্রস্তাব একটি নতুন মানে ভাবে দেখবার সুযোগ মানে কারণ বিএনপি তো দাবি করে যে বেশিরভাগ মামলাই রাজনৈতিক মামলা এবং অনেক মামলা আসলে দেখলে পড়লে ধারণা করা যেতে পারে তো এই মামলাগুলো সরিয়ে নিলে লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি হবে এই কথাটির মধ্যে একটা কোনো সমাধান সূত্র আপনি দেখেন কি না মামলাগুলো প্রত্যাহার করে নিলে লেভেল প্লেইং ফিল্ড হবে মানে এটা প্রাথমিক একটা স্টেপ তার সরকার মনে আমরা মনে করতে পারবো যে না ঠিক আছে তাহলে একটা নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব কিন্তু সরকার তো তা করবে না আমাদের দাবি থাকবে দাবি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে আমরা আমরা দাবি করতে চাচ্ছি আমরা তো আমাদের জন্য বলছি এই দাবিটা শুধু আমাদের না আজকে ছোট যে সমস্ত দলগুলি আছে যারা হয়তো নির্বাচনে একটা আসন হাতে পাবে না তারাও কিন্তু বলবে যে দলীয় সরকার অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কোনো সুযোগই নেই বাংলাদেশে তো সেই কারণে আমাদের যে দাবিটা এটা আমাদের একার দাবি বিএনপির দাবি না এটা সারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক মানে মানুষ যারা ভোট দিতে চায় তাদেরই দাবে তো সরকারের যদি কোনো সদিচ্ছা থেকে থাকে সরকার তো জিত ধরে বসে আছে হ্যাঁ এখানে আপনি এই কথা বলতে অনেকখানি আমরা সরে আসছি এবং আমি প্রস্তাব দিতে চাই সেটি হলেই যে ধরেন জিত থেকে সরে এসেছেন আমরা জিত থেকে আমরা তো ভাষাগত ভাবে সরে আসছি না আমরা নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমরা সহায়ক সরকার আসছি তা আমরা কি সরে আসি নাই আমরা তো এসেছি এখন আমার কথা হলো যে হ্যাঁ সরকার সরকারের এই এই সরকারে যারা মন্ত্রিসভায় যারা আছেন যারা সংসদ সদস্য আছেন তারাও যদি সরকারের থাকে ওই সময় তাতেও হয়তো বা অন্য অন্য দলের চিন্তা করার সুযোগ আছে কিন্তু অবশ্যই অবশ্য অবশ্যই সংসদ ভেঙে দিতে হবে সংসদ ভেঙে দিয়ে যদি একটা ছোট মন্ত্রিসভা করে যদি নির্বাচন করে সেই নির্বাচন অনেকখানে নিরপেক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু সংসদ বহাল থেকে যেটা একেবারে অবাস্তব একটি ঘটনা তাহলে এই নির্বাচন কোনো সময় নিরপেক্ষ হতে পারে না কোনো দলই এতে স্বস্তিবোধ করবে না আমি হাবিবে মিল্লাত এমপি আপনার কাছে আসতে চাই যে আপনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এই কথায় কোনো সমাধান সূত্র খুঁজে পান কিনা যে তিনি বলছেন যে মামলা চেয়ারপারসন সহ দলীয় নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে একটি লেভেল প্লেইং ফিল্ড করে দিতে হবে কারণ এও তো সত্যি যে মানে আদালতে চত্বরে হাজিরা দিতে 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 তো তাদের পক্ষে আসলে নির্বাচনী প্রস্তুতি নেওয়াটা পর্যন্ত সম্ভব না ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদেরও সত্যিকার অর্থে আজকে আমি মাকফরাত কামনা করছি যে ছজন মারা গেছে এবং অবশ্যই যারা বিশ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে তাদেরকে তো অবশ্যই আমাদের সহমর্মিতা থাকবে এবং সহযোগিতাও থাকবে তো আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আমি আসলে টিভিতে খবর ইফতারের পরে খবর দেখছিলাম আমি দেখেছি কথাটা তখন আমার হঠাৎ করে মনে প্রশ্ন আসলো আমি তো রাজনীতিবিদ হিসেবে খুব বড় রাজনীতিবিদ না একটা ছোট্ট এলাকার ছোট্ট একজন এমপি তবু বিএনপি না আসার জন্য বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছি সেটাও আছে তো এখন 
আপনারা যে কথাগুলো বলছেন কিন্তু সেই সময় আর কিছু কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি ডাক্তার হিসেবে রাজনীতির সাথে ঠিক 20 বছর ধরে কই না সেই গর্ব আমি করতে পারি না একদম 9 বছর হলো শক্তভাবে ধরে আছি এবং শক্তভাবে করছি আমার মনে হয় আমার এক ভাই আমার যুব থানা আওয়ামী লীগের যুব বিষয়ক যুব ক্রিয়া বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল সে একটি মামলার প্রথম প্রধান সাক্ষী হওয়ার কারণে বিএনপির গুন্ডারা তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে 2013 সালের সেপ্টেম্বর মাসে 2014 সালের নির্বাচনের মাসখানেক আগে গণেশ নামে এক ব্যক্তি আমার পাশের বাসায় থাকে এই 10টা 15টা বাড়ি পরে পান ব্যবসা করে তার সে রাজনৈতিক ভাবে তার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না সে ব্যবসার স্বার্থে সিএনজিতে করে ট্রেনের মধ্যে যাচ্ছিল বিএনপির সন্ত্রাসীরা তাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে সেই পরিবারকে আমরা কিছুটা সহায়তা করেছি কিন্তু পরিবারকে কে এখন আগের মতো অবস্থায় ফিরে নিতে পারেনি তৃতীয় একটি ঘটনা শিয়ালকুলের চন্ডীদাস গাতিতে আমি তখন সিরাজগঞ্জে বসা সিএনজি চালক পেটের দায়ে অবরোধের মধ্যে তাদের কথা বলতে তথাগত অবরোধের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে একটা ব্রিজ পার হচ্ছিল বিএনপি জামাতের গুন্ডারা সন্ত্রাসীরা ইট দিয়ে মাথা থেতলে দিয়েছে আমার মনে তখন প্রশ্ন জাগলো এই মামলাগুলো কি আমি উঠিয়ে নিব এগুলো কি রাজনৈতিক মামলা এগুলো কোন মামলা আমার মনের প্রশ্ন যে কেউ জবাব দিবেন দয়া করে সারা দেশবাসীর কাছে আমার প্রশ্ন আমি একটু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি তবু আপনি উপস্থাপক আপনার জবাব দেওয়া তো ঠিক হবে না কারণ হচ্ছে আপনি নিউট্রাল না আমি যদি তথ্য দিয়ে একটু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি না তথ্য আমার আমার এই তিনটা প্রশ্ন জবাব প্রথমে আমি চাই তারপর আমি তারপর তারপর আমি আসছি বেগম খালেদা জিয়া সিরাজগঞ্জে এমন একটা জায়গায় মিটিং করলেন যেখানে 5000 লোক এটা বলছে 2011 12 বারের কথা যে 5000 লোক জমলে সেখানে ওভার ফ্লাডেড হয়ে যাবে এত ছোট একটা মাঠ পাশে ট্রেন লাইন পাঁচটা ছয়টা ট্রেন চলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আরো বেশি সেই ট্রেনের লাইনের উপর লোকজন বসিয়ে মিটিংটি তারা করলেন ট্রেন আসলো হুইসেলের শব্দ শুনল না মাইকের শব্দ শুনে কয়েকজন লোক কাটা পড়লো বিএনপি জামাতের লোকজন সেই ইকবাল হাসান মাহুদ টুকু সহ সবাই হুকুম দিয়ে সেই ট্রেনটিকে পুড়িয়ে দিয়ে সরকারের কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি করলো এটা কি রাজনৈতিক মামলা বলবেন আপনি আপনি বলবেন কি না যাই হোক এখন লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডের কথায় আসি লেভেল প্লেইং ফিল্ড আজকে বিএনপি কে অবশ্যই তাদের নিরপেক্ষ সহায়ক সরকারের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে আমরা টিভি শোতে শুনব সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্বাচন করলে ছোট মন্ত্রীসভা করলে আমরা রাজি আছি এটা হয়তো হাইভে বড়নে তা তিনি বললেন তার নেত্রী রাজি আছেন না রাজি আছে তার সব হতে পারে বলছে এরকম একটা এরকম একটা হতে পারে আমরা কোন ব্যক্তিগত প্রস্তাব হ্যাঁ দলের কি প্রস্তাব আমরা জানি না কেউ জানে না দলের প্রস্তাব কি সুতরাং দলের প্রস্তাবটি শুনে নেই লেভেল প্লেইং ফিল্ড এই যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন হচ্ছে আমি একটা এলাকার এমপি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আমার সেই এলাকার যাওয়ার কোনো অধিকার নাই অথচ এই লেভেল প্লেইং ফিল্ডের নাম করে বিএনপির মহাসচিব থেকে বড় বড় নেতারা সেই এলাকা তারা তো এমপি না তারা এমপি না হ্যাঁ তাহলে লেভেল প্লেইং যুদ্ধ তো হবে বাগে সিং হে যুদ্ধ যুদ্ধ তার এই লেভেল হবে না বিএনপি মহাসচিব না না আরে আপনি তো বুঝতেই পাচ্ছেন না ব্যাপারটা তাদের নেতার যে লেভেল তারা যদি সেই পার্টি মনে করে থাকে তাহলে সেই লেভেলের অন্য কেউ খেলতে দিতে হবে থাকতে দিতে হবে সেই সুযোগটি কিন্তু দেননি লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে আমি যেমন আপনি বলছেন করতে চাইছিলাম সেটি হচ্ছে কি যে আপনি বলছেন যে এগুলোকে আমি রাজনৈতিক মামলা বলবো কিনা না কারো মাথা থেতলে মেরে ফেলার সুনির্দিষ্ট অভিযোগে কারো বিরুদ্ধে মামলা হলে নিশ্চয়ই তাকে বলবো না কিন্তু ধরুন বাংলাদেশে তো এই ঘটনাও ঘটেছে যে একটি মামলায় ধরুন অজ্ঞাতনামা 12000 আসামি আছেন সেখানে যখন যাকে ইচ্ছা যদি তুলে আনা হয় এরকম একটি ঘটনার পর সেটি রাজনৈতিক মামলা হয় আমি যদি বলি হুকুমের আসামির বিষয়টি যেটি প্রধানমন্ত্রী গতকাল নিজে আবার বলেছেন হুকুমের আসামিরও বিচার করব আপনি ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুর নাম ধরে বলেছেন যে তিনি ট্রেন পোড়াতে বলেছেন হুকুমের আসামি হিসেবে এই হুকুমের আসামির যে মামলাগুলো সেগুলো তো রাজনৈতিক মামলা বটে অবশ্যই না আইনে যারা পড়াশোনা করেছেন ব্যারিস্টার সাহেব বলতে পারবেন যে হুকুমের আসামি কি জিনিস যিনি হয়তো পার্টিসিপেশন করেন না কিন্তু তিনি হুকুম দিয়ে কাজটি করান যে করলো সে যতটুকু অপরাধী হুকুমের অপরাধী তার চেয়েও বেশি হুকুমের অপরাধী সম্বন্ধে বলছেন আপনি সাংবাদিক গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আপনি দেখেছেন যে বেগম খালেদা জিয়া গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে টিভির সামনে বসে তিনি হুকুম দিলেন অবরোধ করার জন্য আপনি দেখেছেন আমরা সবাই দেখেছি তিনি কিন্তু একটা ইটো ঢিল মারতে যান নাই তিনি কিন্তু একটা মানুষ পড়াতেও যান নাই তিনি কিন্তু কাউকে হত্যা করতেও যান নাই তার একটি নির্দেশে শত শত মানুষ আগুনে পুরো অঙ্গার হয়ে গেল হাজার হাজার মানুষ বার্নিউডের যে আশ্রয় নিল হাজার দেশের হাজার হাজার গাছ কাটা হলো অর্থনীতিকে ধ্বংস করা হলো 
তার কি কোনো দোষ নাই আইনের ভাষায় কথা বলতে হবে হুকুমের আসামি যদি কেউ হুকুম দিয়ে থাকে এর যদি প্রমাণ থেকে থাকে তাকে অবশ্যই আসামি হিসেবে গণ্য করে তারও বিচার হতে হবে আর একটি কথা বলেছেন আর আমি একটা কথা শুধু বলবো সেটি হচ্ছে যে কোন দলের অধীনেই কখনো নির্বাচন সঠিক ভাবে হওয়া সম্ভব না হাইব ভাই কথাটি বলেছেন আমরা বিএনপির সময় দেখেছি বিএনপির আমলেও নির্বাচন হয়েছে তাহলে ওনার কথা বোঝা যাচ্ছে সেই নির্বাচনগুলো সঠিক হয়নি এটুকু বলে রাখলাম আমি আমি একজন দর্শক খুব সাহসী প্রশ্ন করেছেন আমি একটা বিরতির পর আপনার কাছে সেই উত্তর নিয়ে অন্য প্রশ্নে যাব তিনি বলেছেন যে 2014 সালে যারা আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়েছেন তাদের তিনি বিচার চান তাদের বিচার করবেন माननीय প্রধানমন্ত্রী সেটা খুব ভালো কথাও কিন্তু যারা লগি বৈঠা দিয়ে মানুষ মেরেছে তাদের বিচার কে করবে একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন রাজকাহনে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে मानुषर मृत्यु विचार क्या कर আমরা তো অবশ্যই তার বিচার দাবি করি কিন্তু আপনি একটা কথা চিন্তা করে দেখেন পার্থক্যটা বোঝার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে একজন মানুষকে মানুষ হত্যা করেছে যে হত্যা করেছে সে দায়ী অবশ্যই সে দায়ী আর অন্য সময় যেগুলো হয়েছে সেগুলো যে হত্যা করেছে সেও দায়ী কিন্তু তাকে একজন হুকুম দিয়ে করিয়েছে আর সেইখানে যারা করেছে নিজ দায়িত্ব নিয়ে করেছে সুতরাং এইখানে বিচার করছেন কি করে আপনি তো আপনি তো নিজে জানেন আপনি কাউকে হুকুম দিতে দেখেছেন আমি দেখেছি বেগম খালেদা জিয়াকে হুকুম দিতে আপনি দেখেছেন অন্য কাউকে হুকুম দিতে আপনিও দেখেননি কেউ দেখেনি আমরা জানি না সেটা আর বিচারের কথা যদি বলে থাকেন বিচার বিভাগকে আমরা মনে করি এই যে আজকে জিয়াউর রহমানের মৃত্যু বার্ষিকী তার মৃত্যুর কেন বিচার হলো না তার মৃত্যু বিএনপি ক্ষমতা থাকায় অবস্থায় কেন তারা বিচার না করে সেই বিচার ব্যবস্থাকে বন্ধ করে দিল কারণ তারা কোনো বিচারই করতে চায় না যে কোনো বিচার তারা তো সুযোগ পেয়েছে বিচার করার তারা তো কোর্টে কোর্টে যেতে তো কোনো বাধা নেই হাজার হাজার মামলা কোর্টে আছে আর একটা আরো দুইটা মামলা বাড়বে না হয় করে যাচ্ছে না কেন করে যে বিচার চাচ্ছে না কেন বিচার যে বিচারের লড়ছে না কেন তারা তাদেরকে তো সেটাই শুধু টিভি টক শো তে কথা বলে তো লাভ নাই রাজপথে থাকতে হবে সেখানেও তারা নাই ধরেন রাজপথে কিভাবে থাকবে আদালতের বারান্দায় বারান্দায় ঘুরে আর জেলে ঢুকে কি করে বিএনপি 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 সমর্থই যদি আপনার ভাষায় পাঁচ লক্ষ হয় তাহলে তারা তো কোনদিন বাংলাদেশের 8 কোটি 16 কোটি জনগণের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না সুতরাং বাকি যে তারা দাবি করে যে 40 ভাগ 50 ভাগ তাদের সাপোর্টার যদি ষোলো কোটি পঞ্চাশ ভাগ হয়ে যায় আট কোটি মানুষ বাদ দিলাম আরো দুই কোটি ছয় কোটি মানুষের মধ্যে পাঁচ লক্ষ লোক ঘোরাফেরা করছে পাঁচ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ লোক কোথায় আছে আপনার মনে হয় কিনা যে এই এবার মানে মামলা মোকদ্দমা মানে বিরোধী রাজনীতিকদের মানে এর আগে তো আমরা আবার আওয়ামী লীগের সাংসদের বিরুদ্ধে প্লেট চুরির মামলা দেখেছি কিন্তু রাজনৈতিক মামলাকেও একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে মনে হয় কিনা আর ওই হুকুমের আসামি করা বড় বড় নেতাদের এই বিষয়টি আগে ছিল কিনা কারণ জি হুকুমের আসামিটাকে আমরা জুডিসপ্রুডেন্সে দুর্বল চোখেই দেখি এবং হুকুমের আসামিকে সাধারণত জামিন দেওয়া হয় মার্ডার কেসও দেওয়া হয় এটা আমরা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা হচ্ছে এখন মামলার পরিমাণ বেড়েছে আর মামলায় অজ্ঞাতনামা এইটা হচ্ছে বড় সমস্যা মামলার মধ্যে পাঁচজন সুনির্দিষ্ট নামে নাম দিয়ে দিল জমক অমুক অমুক গাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে ওদের সাথে আরো তিন হাজার বিএনপি জামাতের কর্মী মেরেছে বড় নেতা এবং সাথে দেয়া থাকে অমুক ওয়ার্ড সভাপতি থানা সভাপতি ইউনিয়ন সভাপতি ব্লা 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 তো এইখানেই প্রবলেমটা অজ্ঞাতনামা দিয়েই হচ্ছে আপনার ভিডিও ফুটেজ আছে আপনার বাংলাদেশে এখন গোয়েন্দা সংস্থা অনেক স্ট্রং আপনি সুনির্দিষ্ট মামলা করতে পারেন তখন আমাদের সুন্দরগঞ্জে সত্তর হাজার থেকে আশি হাজার লোকের নামে অজ্ঞাতনামা মামলা আছে বিভিন্ন সময় অবশ্য ওখানে অনেক হিনিয়াস ঘটনা ঘটেছে পুলিশ মারা হয়েছে পরবর্তীতে এমপি সাহেব মারা গেছেন সো কিন্তু সত্তর হাজার কীভাবে মানে অজ্ঞাতনামা হয় বিভিন্ন মামলায় বিশ পঁচিশটা এই মামলার কোনোটা করেছে পুলিশ কোনোটা করেছে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এবং এতে মানুষ হয়রানির শিকার হয় অনেক সময় তাদেরকে চাঁদাবাজি করা হয় অনেক সময় টাকা চাওয়া হয় গ্রেফতার বাণিজ্য শুরু হয় এবং মানবাধিকারের একটা সিরিয়াস ভায়োলেশন হয় মূল অপরাধের বিচারটাও কিন্তু হয় না আপনি সত্তর হাজার আসামিকে তদন্ত করে বের করতে গেলে কি চার্জশিট দেবেন এলোমেলো হয়ে যায় অনেক কিছুই তো সেখানে একটা প্রবলেম আছে সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগ কিছুটা মানে আমরা ব্যক্তিগত অভিমত একটা ডিলেমার মধ্যে আছে বিএনপি ইলেকশনে আসলে সুবিধা হয় নাকি না আসলে সুবিধা হয় আসলে এক ধরনের অসুবিধা 
এবং এক ধরনের সুবিধা না সেটা তো আপনাদেরও সেই ডিলেমা তো আপনাদেরও না আমাদের বিএনপি আসলে নাকি আপনারা একসঙ্গে নির্বাচন করবেন তো আওয়ামী লীগ আপনাদের কয়টা সিট দেবে আপনারা 300 আসন ভেবে 100 জনের একটা জোট করে ফেলেছেন 100 মানে এতগুলো দলের আপনারা তো আরো বড় বিপদে আমরা বিপদে নেই আমরা দুদিক থেকে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছি এই কারণে যে বিএনপি যদি নাও আসে তাহলে আমরা ইলেকশন করব আমরা ইলেকশন দিতে ইলেকশন আপনারা করবেন সেটা বলেছেন তাহলে করব বড় তবে আমরা চাই সর্বজনীন ইলেকশন হোক একটা কম্পিটিটিভ ইনক্লুসিভ ইলেকশন হোক সবাই আসুক সবাই আসলে ইলেকশনটা আমরা মনে করি একটা গ্রহণযোগ্য ইলেকশন হবে সেখানে আমাদের গুরুত্ব বাড়বে डेफिनेटলি সবাই যখন ইলেকশন আসবে আমাদের বার্গেনিং পাওয়ারও বাড়বে যেটা বললাম যে বিএনপি ইলেকশনে আসলে স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগকে একটা কনটেস্ট করতে হবে একটা প্রতিনিধিত্ব করতে হবে জয় পরাজয় পরের কথা কারণ আওয়ামী লীগের বিশাল কর্মী বাহিনী আছে তাদের জয়ের সম্ভাবনা অনেক আছে সত্যিকার অর্থে তো সেখান থেকে আমি যেটা মনে করি একটা জিনিস আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে দলীয় প্রধান সাবেক প্রাইম মিনিস্টার যে দলেরই হোক ইনক্লুডিং শেখ হাসিনা বিদ্ধ আগে মামলা হয়েছে কারো বিরুদ্ধে মামলা করলে এটা একটা বিরাজনীতিকরণের দিকে যায় এটা আবার অনেক সময় কাউন্টার ব্যালেন্স হয় আমরা আরেকটা সমস্যা হচ্ছে আমাদের বিরোধী দলে থাকার কোনো মানসিকতা নাই এবং সে পরিবেশটাও নাই 2005 সালে বিএনপি বিরোধী দলে থাকতে পারলো না চাইলো না বলে একটা ক্রাইসিস ক্রিয়েট করলো এবং নিজেরাই সবচেয়ে বড় ক্রাইসিসে পড়লো আপনার এই এই তত্ত্বটি আমি আরেকটু বিস্তারিত শুনবো আপনার কাছে পরে কিন্তু আমি হাবিবুর রহমান হাবিব আপনার কাছে যেতে চাই যে नियंत्रित कक्षे बस आलोचना सभार उल्लापड़ा करते दिलना ना करते कारण बाएनपी के रेलवे स्टेशन पास करते हलो लोक मारा गल बीएनपिर हमें तक छोड़ लोक मारा गल छोने इंजिनियर जे जिन गाड़ी चालान ओखान जिस बाघटा जो घुरार समय हुईसिल दिए ये आसा जो लोके जनक देखा तो जाए तो अंधना गाड़ी आसते करते स्लो करते लोक सर दी एम स्पीडे चाली आसते जेखने छय लोक मारा गलो मारा जाने अवस्था थकते थकते देखे ट्रेन भेतर आगुन धरे गलो अरे लोक मारा गलो ट्रेन उठते ही पालम ना एखे आगुन धरे गलो एटे एक सरकार षड़ से बला इकबाल हसान महमूद टुकू से टोटाली एके बारे मिथ्या कथा गलो और जो कथा बार बार बला हे जेने बोलते हो बेगम खालदेजा हुकुम दिए बेगम खालदेजा को दिन बोलें ना जो आप गाड़ी पुलान ये करें से करें बरंच लगी बैठार जो मीटिंग तेरानबेदाय तीन तारीख उन्नार गोसान बस बंदी को रखा हलो कि कारण बंदी को रखा हलो बंदी अवस्था थका अवस्था एक डिक्लारेशन आई तो हाँ एदी निर्दिष्ट जो बोला जाए जो उन्नी दो हज़ार तेरह साल विहंग परिवहन जरा पुड़े देव स्वेच्छासेवक लीगर सेक्रेटर से जिला पर चेयरमैन से सांबा कर घटना घटना सरकार बिरोधी दल के बेगे फेलार्जन नानान घटना घटे और 
যদি বেগম খালেদা জিয়াকে তিন তারিখে তার গুলশান অফিসে আবদ্ধ করে রাখা না হয় তো মলার ট্যাক বাটির ট্যাক বালুর ট্যাক দিয়ে তাহলে তো বাংলাদেশে কোনো এই যে এই শিশুজিন্দ সরকার ক্রিয়েট করতে পারতো না আমার কথা হলো যে সরকার বড় বড় কথা বলতেছে দেশে যায় বলতে দেশে বাইরে বলতেছে অন্যের কথা বলতেছে আজকে বাংলাদেশের মানুষ অতিষ্ঠ সরকারের আমি হাবিব মিল্লাত আপনার অনেক উত্তরই বোধ হয় দেওয়ার আছে সেই উত্তরগুলো নিতে চাই কিন্তু দর্শক আসলে প্রশ্ন করছিলেন এই হুকুমের আসামির বিষয়টিতেও এবং বলছিলেন একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন আমি বলেছেন যে বিএনপি কোথায় জ্বালাও পোড়াও এর হুকুম দিয়েছে আপনি বলছিলেন যে আমরা সবাই দেখেছি বেগম খালেদা জিয়া জ্বালাও পোড়াও করতে বলেছেন এইখানে আমরা যে চারজন আছি জি তারা সবাই নিজের চোখে দেখেছি তিনি অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবরোধ দেখেছিলেন আজকে পর্যন্ত সেই অবরোধ কিন্তু ওঠেনি অফিশিয়ালি জি সেই অবরোধ যে দিন থেকে শুরু হলো সেই দিন থেকে জ্বালাও পোড়াও হলো আপনি কি মনে করেন যে আমি যে তিনটা লোকের কথা বললাম আমার এলাকায় আমি সারা বাংলাদেশের পলিটিক্স বুঝি না জাতীয় নেতা না ছোট নেতা তো সেই তিনজন লোককে কি আমরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করেছি আমরা পেট্রোল বোমা মেরে তার পুড়িয়ে মেরেছি নাকি ইট দিয়ে তার মাথা চাপা মাথায় গুড়িয়ে দিয়েছি আমরা নিজেদের স্বার্থে আজকাল তো অবশ্যই বলতেই পারেন আপনারা কারণ যখন বলা হয় যে অনেক শেখ হাস নেই ভ্যানিটি ভেগে করে গ্রেনেড নিয়ে একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা করেছেন সুতরাং এই ধরনের কথা হয়তো আলোচনায় আসতে পারে এই সুন্দর রুমগুলোতে বসে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলাই বলা যেতেই পারে কিন্তু জনগণ সেটা কখনোই বিশ্বাস করবে না যখন ভোটের দিন ভোট না অংশগ্রহণ করে প্রতিহত করার নামে ছয়শো স্কুল বিল্ডিং এ আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আওয়ামী লীগকে নিজের নির্বাচন করতে চায় সে কি নিজের নির্বাচন নষ্ট করতে চাইবে এটা কি একটা পাগলেও বিশ্বাস করবে অন্য কেউ বিশ্বাস নাই করুক তো আমি যে কথাগুলো পড়তে চাই সেটা হচ্ছে একলাসউদ্দিন আকন্দ তিনি প্রশ্ন করেছেন माननीय এমপি মহোদয় সিরাজগঞ্জে সিএনজি চালককে হত্যা করায় তার পরিবারের দায়িত্ব আপনারা গ্রহণ করেছেন ভালো কথা সাংবাদিক শিমুল হত্যার তো কোনো বিচার হলো না বিচার প্রক্রিয়া আসলে সাংবাদিক শিমুল হত্যার এটা যদি অন্য কথা সাংবাদিক শিমুল হত্যার চার্জশিট হয়েছে এক নাম্বার আসামি হিসেবে সাসপেক্টেড পৌর মেয়র মিরু এখন জেলে আছে বিচার প্রক্রিয়া চলছে দর্শককে আমি অনুরোধ করব একটু ধৈর্য ধরার জন্য প্রত্যেকটি বিচার করতেই একটু সময় লাগে সেই সময়টি দেওয়ার জন্য যদি সেই সময়টি পার হয়ে যাওয়ার পরে বিচারটি না পান তখন তিনি আমাদের কিন্তু হাবিবুর রহমান হাবিব যে কথা বলছেন বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ে থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত সকল নেতৃবৃন্দ এই কথা বলেন যে এখন পর্যন্ত জ্বালাও পোড়াও এর কোনো ঘটনা তো আপনারা প্রমাণ করতে পারলেন না আপনারা প্রমাণ প্রমাণ করতে পারলাম না মানে আমার নির্বাচনী এলাকায় কয়েকটি মামলা চলছে হ্যাঁ মামলার রেজাল্ট হয়নি আপনি চিন্তা করে দেখেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার করতে চল্লিশ বছরের বন্ধ করেছিল অন্যান্য বিচার করতে দুই এক বছর সময় তো দিবেন চাইলে আজকে বেগম খালেদা জিয়ার বিচারে যে চ্যারিটেবল ফান্ড অরফানাইজ ফান্ডের যে বিচারগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু একশো চল্লিশ বার উনি পিছিয়েছেন এটা হচ্ছে আইনি টেকনিক এই যে সাইম পার্টির ভাই বলতে পারবেন কোন টেকনিকে কোন আসামিকে কিভাবে রক্ষা করা যায় এটা আইনের প্যারপাচে ব্যক্তিগত ভাবে বলছি না ওনারা ভালো জানেন তা আমি তো একটা কথা বলতে চাই বিআরটিসি বাস পড়ানোর কথা বলা হয়েছে কালু নামে একজন ছিল যাকে রাত সাক্ষী করা হয়েছিল সেই কালু যেদিন ঘটনাটি ঘটে সেই দিন এই ঢাকার একটি জেলে ঢাকার জেলখানায় তখন সে আসামি হিসেবে ছিল সে কিভাবে জেলখানা থেকে শেরাটনের সামনে ঘটনাটি দেখলো সেইটি সে দেখলো এবং সেইটি সে রাত সাক্ষী হলো আমার প্রশ্ন কিন্তু এইখানে এটা তো প্রশ্ন থাকতেই পারে এই প্রশ্নের জবাব কিন্তু আমি চাইবো এবং বিআরটিসি তখন বিএনপির যিনি নারায়ণগঞ্জের তৈমুর ফারুক ভাই ছিলেন তৈমুর ফারুক ভাই ছিলেন সেটার তখন চেয়ারম্যান তার কাছে আমি প্রশ্নটি করেছিলাম সুতরাং এটা দেখতে হবে আপনি দেখেছেন রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন জনকে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয় আপনি পঙ্কজ দেবনাথের কথা বলেছেন একটা বাসের কথা বলেছেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞেস করেছি গতকালকে ওনাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন দেশের বাইরে আছেন কালকে আসবেন উনি অভিযোগ করবেন এবং ইতিমধ্যে উনি অভিযোগ করেছেন যে এটাকে তাকে প্রমাণ করে করতে হবে তিনি কিন্তু কোনো প্রমাণ করেননি তিনি শুধুমাত্র একটা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যিনি অভিযোগ করছেন তিনি আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের পরিষদের আওয়ামী লীগের আমি তো আমি তো অস্বীকার করছি আমি তো স্বীকার করে বলছি আপনাকে তাকে প্রমাণ করতে হবে একটা কথা বলে পার পেয়ে যাবে সেটা সম্ভব না যে দায়ী তার বিচার হতে হবে আজকে টেলিভিশনের সামনেই বলছি এরপরে বলা হয় ট্রেন পুরানোর মামলা সিরাজগঞ্জের সরকারি ষড়যন্ত্র 
সব কিছুতেই সরযন্ত্র না খুঁজলে আসলে বিএনপি রাজনীতি করা সম্ভব না বিএনপি যেমন সরযন্ত্র করে যে অরহন প্রেসিডেন্ট হয়েছে হানা ভোট দিয়েছে আর মিথাক অবস্থায় সরযন্ত্র করে বিভিন্ন দলের লোকজন কে এনে জাগো পার্টি জাগো দল বিএনপি করেছে সুতরাং সরযন্ত্র তাদের খুঁজতেই হবে বেগম খালেদা জি একজন জাতীয় নেত্রী একটি বড় দলের নেত্রী তিনি যখন কোন জনসভায় যাবেন সেই জনসভায় যারা আয়োজন করেন তাদের দায় দায়িত্ব আছে যে কোথায় করলে জনসভাটি সম্পূর্ণ নিরাপদে করা সম্ভব নিরাপদ অর্থ যারা আসবে তারা ঠিকমতো আসবে ফেরত যাবে তাদের থাকার জায়গা আছে কিনা বসার জায়গা আছে রাজনৈতিক সভায় তো ধরুন 21 আগস্টের গ্রেনেড হামলা থেকে শুরু করে নানা রকম ঘটনাই ঘটে মানে রাজনৈতিক সমাবেশে তো রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা এক রকম দায়িত্ব নিয়ে আসে অবশ্যই এই দেখেন 21 21 আগস্টের গ্রেনেড হামলা তাহলে কি জনতি শেখ হাসিনা পকেট থেকে গ্রেনেড বের করেছেন সেটা তো করেন নি সেটা আপনিও জানি আমিও জানি অর্থাৎ তারপর আক্রমণ করা তো ট্রেন উঠে পড়তে বলেন না 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 উঠে পড়তে বলেন নি কিন্তু আপনি যদি জায়গাটি যান নিশ্চয় আপনি নর্থ বেঙ্গলে যাবেন একদিন দেখবেন বঙ্গবন্ধু সেতু পার হওয়ার পর সেই ছোট্ট একটা জায়গা আর যাই হোক আমার মতো জনসভা আমি জনসভা করতে গেলে ওটা ভুলে যাই সুনির্দিষ্ট কথা বললেন যে যেইখানে করতে চেয়েছিলেন না 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 সেখানে করতে হবে না বলে আপনারা কি কোথায় করতে চেয়েছিলেন না 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 জনসভা করতে গেলে ঘটলো উল্লাপাড়া আপনি করলেন সিরাজগঞ্জে অর্থাৎ সেইখান থেকে ওইখান থেকে অন্তত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট ড্রাইভিং টাইম ধরে কেন উল্লাপাড়ার আশেপাশে কোনো জায়গা নাই উল্লাপাড়ার আশেপাশে কোনো মিটিং করতে পারেন না উল্লাপাড়ায় বড় বড় জনসভা করার জন্য অনেকগুলো জায়গা সব আছে এইখানে যারা আসছেন আর বলছে ট্রেনে হুইসেল দেয় নাই ট্রেনটা হচ্ছে এরকম একটা বাঁকা লাইন আমি এই জন্য বলছি সাবধান হওয়ার জন্য এইখানে হচ্ছে মুলিবাড়ি মোড় এইখানটা মিটিংটা করেছেন এইখান থেকে এখানে খুব তার মানে এই সব ষড়যন্ত্র আপনারা নির্বাচন পর্যন্ত হতে দেবেন না তাহলে নির্বাচনটা কিভাবে হবে নাকি এগুলো আপনাদের ডিলেমার প্রমাণ যেটা ব্যারিস্টার শামিম হায়দার পাটোয়ারি তুলছিলেন যে আসলে বিএনপি নির্বাচনে না এলেই হয়তো আপনাদের জন্য ভালো না 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 এটা এটা বিরোধী ছিল স্যার এই কথা আপনি বিএনপি নির্বাচনে আসবে কিনা আসবে আওয়ামী লীগ বিএনপি চালায় না যদি আওয়ামী লীগ বিএনপি চালাতো বিএনপি যে অবস্থায় আছে অন্তত এর চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকতো 27000 মামলা मामला मामलाकरण प्रक्रिया शुरू है एकदल दिए शुरू है क्योंकि आल्टिमेटलीदेशर इतिहास पृथ्वी इतिहास एक पर्या गए बहुदल गए हिट कर तो जो एक प्रब्लेम जो भाई बोलें जो सहायक सरकार हमें संविधान नहीं जेटुकु देखे आवी लीग एक पॉइंट बारा संविधान परिवर्तन करबे ना इलेक्शन के सामने रेखे से संविधान मध्य ही इलेक्शन करें अपनी सहायक सरकार क्या भाव देवें प्रश्न जो एक हलो सहायक सरकार कारा मंत्री हो निश्चय एम पी रा मंत्री होता है बनपी चाबे ना तई तो তাহলে বাইরে থেকে কেউ মন্ত্রী হবে বা বিএনপি কিছু নাম পাঠাবে তারা মন্ত্রী হবে যারা ইলেক্টেড না বর্তমানে এখন তো অনির্বাচিত অনির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো বাদই দেওয়া হয়েছে বিগত আমাদের প্রিয়ম্বলে বলা আছে যে নির্বাচিত লোক দ্বারা সংসদ চলবে নির্বাচিত লোক যারা দেশ চলবে এবং তিন মাস নির্বাচিত অনির্বাচিত লোকের হাতে চলে দেখি কত হোক বাদ দেওয়া হলো ওইখানে একটা বিশাল বড় ফ্লজের মধ্যে বিএনপিও আছে যে আসলে কি সহায়ক সরকার হবে যে জন্য মানে ভাই বললেন ঈদের পরে এর আগেও ঈদের পর ছিল ঈদটা কোন বছর ঈদ এটা একটা প্রবলেম হয়ে যায় জাফরুল্লাহ চৌধুরী প্রায় এই প্রশ্ন তুলছেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী যে কোন ঈদ কারণ আসলে একটা কাঠামোগত প্রবলেম আছে মূল প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে এই মামলাগুলোর মধ্যে যেটা হচ্ছে একটা জিনিস কিন্তু আবার আছে মামলা করলে কিন্তু আবার পাবলিক সিম্প্যাথি যায় বাংলাদেশে অসংখ্য জায়গায় আপনি দেখবেন ভাইস চেয়ারম্যান পদগুলো উপজেলা পরিষদে বা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানে বেশ কিছু জামাতের লোকজন অন্য ব্যানারে কিন্তু তারা চেয়ারম্যান হয়ে আছে তারা কিন্তু এই মামলা হামলার কারণে একটা পাবলিক সিম্প্যাথি পেয়ে তারা কিন্তু হয়ে আছে তো মামলা হামলা দিয়ে যে সবসময় আপনি ভোটকে প্রভাবিত করতে পারবেন এমনটা কিন্তু হয় না অনেক ক্ষেত্রে উল্টো হয় বিএনপির যেটা প্রবলেম হচ্ছে বিএনপি সবসময় একটা অ্যান্টিওমি গতিধারা ছিল বিএনপি একটা স্ট্রিক্ট কর্মীভিত্তিক দল না এখন বিএনপি কি এটা মেনেই যদি ইলেকশন করতে হবে অথবা বিপ্লব করতে হবে বিপ্লব করার ক্ষমতা বিএনপি নাই सरकार 
আপনার ওই যে নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে যখন বিএনপি সংগঠন বিএনপি প্রথম সহায়ক সরকারের কথা বলেছেন খালেদা জিয়া 2015 সালের জুলাইয়ে প্রথম তিনি বলা শুরু করেছেন নিরপেক্ষ সহায়ক সরকার চাই আমরা নিরপেক্ষ সেখানে বিভিন্ন বিভিন্ন ই আসে কথা আসে তারপরে সর্বশেষ এই যে 18 নভেম্বর বলেছেন কিন্তু 2015 জুলাই থেকে তার আগে আর কখনো তত্ত্ব না না তার আগে তার আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অন্য টার্ম ছিল কিন্তু বিএনপি সর্বশেষ এসে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে যে সহায়ক সরকারের রূপরেখা দিবে সেটা 18 নভেম্বর বলেছে তারপরে ঈদও যায় নাই আর বছরও যায় নাই একটু জানতে হবে বুঝতে হবে আর একটা হলো যে জে আর এম সম্বন্ধে জি আজকের দিনে অন্তত হাইওয়ে মেলা যে উনাকে নিয়ে আসলেন উনাকে আমি খালি স্মরণ করে দিতে চাই জে আর এম কে যে নামেই আপনারা চিত্রিত করেন না কেন জে আর এম কে অস্বীকার করার ক্ষমতা বাংলাদেশের নাই কারণ বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম নিজের নামে ঘোষণা পরে বঙ্গবন্ধু নামে ঘোষণা একটা সেক্টর কমান্ডার জেড ফোর্স এক নম্বর তার সেই এ দেশ শাসন করেছে একটা দল করে গেছে সেই দল তিনবার রাষ্ট্র ক্ষমতা আছে বাংলাদেশে আর কারো দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় এত বছর তার অনুপস্থিতিতে আসার কথা না নিজের দল করা তারপরে আওয়ামী লীগকে জিয়া রহমানের আজকের দিনে স্মরণ করতে হলে এই কারণে সংক্ষেপে আমি কথাটা বলতে চাই যে উনিশশো পঁচাত্তর সালের সাতই নভেম্বরে জিয়া রহমান ক্ষমতার পাদবিটে না এসে খালেদুল হরফকে উৎখাত করার জন্য সেদিন কর্নেল তাহিররা যে ব্যবস্থা নিয়েছিল জিয়া রহমানের সহায়তা নিয়ে যদি সেদিন কর্নেল তাহিরের রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন হতো জিয়া রহমান যদি ক্ষমতার পাদবিটে না আসতে পারত তাহলে আওয়ামী লীগের নামে আজকে রাজনীতির কথা উচ্চারণ করতে পারত না কারণ কর্নেল তাহের জাসুদের জন্ম হয়েছিল গণবাহিনীর জন্ম হয়েছিল আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে হত্যা করা আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উৎখাত করা অন্তত জিয়া রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বা পাদবিটি আসার পূর্বে কেতে আওয়ামী লীগ নতুন করে বাকশাল থেকে অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর নতুন দল গঠন করার মধ্য দিয়ে আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি ফিরে আসতে পেরেছে এবং আজকে সরকার আছে তারা এই জন্য জিয়া রহমান প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত আজকের দিন অন্তত তার জন্মবার্ষিকী তার মৃত্যুবার্ষিকী ওই কটাক্ষ করে জিয়া রহমানকে কথা না বলায় মানে আওয়ামী লীগের জন্য স্থির হবে আর যে কথাটি বলা হয় বারে বারে যে আসলে ওই দিনের ঘটনাটা আমি ছিলাম তার দশ ছয়জন মানুষের জীবনে কোনো মূল্য নাই কোনো মূল্য নাই ছয়জন মানুষের জীবনের ট্রেন পড়া বড় হয়ে গেল ট্রেন পড়া বললাম তো যে আমরা ওখানে থাকতে থাকতে ট্রেনের ভিতরে আগুন ধরে গেল এত তাড়াতাড়ি আগুন ধরার কথা না এই যে ঘটনাটা আর যে কথাটা বলা হয় বলা হয় যে তিন দিনের কথা বলা তো আমি যদি তাকে প্রশ্ন করি ওই তিনটা ঘটনা আজকে এই আওয়ামী লীগের আট বছরে আওয়ামী লীগেরা নিজেরা নিজেরা মারামারি করে কত শত লোক মারা গেছে তার হিসাবটা কে দিবে আরেকটিখালে <laughs> গুলশান থেকে আমাকে ধরলো টকশো থেকে স্বামী এবং মনিরুলকে ধরলো আপনার হলো শঙ্কর থেকে আসানা হাবিব লিঙ্কনকে ধরলো আভনি মাটির কাছ থেকে গিয়ে এখন দেখি যে আমাদের সব এক মামলা মানে তার মানে আপনারা একটা ভয়ের পরিবেশের মধ্যে না আমরা আমরা এক মামলা তা আমি তো ওই ওই রুটও চিনি না কোথায় সেই ভাটারা কোথায় আমি এখানে যদি হাবিব মামলা হাবিব যে পরিস্থিতির বর্ণনা করছেন এই মিথ্যা মামলা আসলে অনেকগুলো বছর ধরে এই পরিস্থিতি মানে এরকম মিথ্যা মামলা দিয়ে যার সাথে কোনো রকম আমরা চিনিও তো না আমাদের যখন থানাতে রিমান্ডে যখন আমাদেরকে স্পেশাল ক্রিয়েট করা আছে আমি ধর ভাই আমি তো মে থানায় চিনি না কোন রুটের গাড়ি আমার সাথে কারা আসামি আমি তো কিছুই বলতে পারবো না আপনি আমাকে তো ডেলি পাঁচ লাখ করে টাকা দেন এসি রুমে রাখেন খাবার দেন সোনার কাঁধে নিয়ে আসে আমি বলতে পারবো না আপনি আমার ভোট আর স্টিম রোল আসার নির্যাতনে তাও বলতে পারবেন আমি তো জানিই না এইরকম হাজার হাজার মামলা এই যে সাতাশ হাজার বলা হয়েছে সাতাশ হাজার মামলা কয়েক লক্ষ নেতা কর্মী আর যে কথা স্বামী বাটের বললো অজ্ঞাত নামা আর ট্রেনে মানুষ পুরো আসবে কয়েকজন পুরো আছে এখানে কি হাজার হাজার মানুষ ট্রেন পুরো থেকে গেছে নাকি নির্বাচনে আসবে কিনা আসবে তার দায় দায়িত্ব নেওয়ার অধিকারও নাই ক্ষমতাও নাই চাইও না বিএনপি কি করবে সেটা বিএনপির দায় দায়িত্ব ও ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন না প্রশ্ন যেখানে আছে যে ভীতির মধ্যে আছে আমার কথাটা হচ্ছে আপনি কি স্বীকার করেন 
যে প্রায় দুশোর মতো মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে বাংলাদেশে এই দুই হাজার চোদ্দ সন নির্বাচনের পরবর্তীকালে স্বীকার করেন কিনা হাজার হাজার মানুষ আগুনে পুড়ে বিভিন্ন কারণে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে এটা কেউ করেছে ফেরেস্তারে এসে আজরাইল ফেরেস্তারে এসে কাজ করে নাই কে করলো এখন আপনাকে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ব্যারিস্টার সাহেব মাহমুদুর রহমান মান্না এবং আপনাদের খোকা ভালো নামটা ভুলে গেলাম সাদেক হোসেন খোকা তার যে টেলিফোনে একটা কনভারসেশন ছিল এই কনভারসেশনটা যদি আমরা যদি না পেতাম ইউনিভার্সিটিতে যদি তিনটা লোক চারটা লোক পাঁচটা ছেলে মারা যেত আমরা কি কাউকে দোষারোপ করতে পারতাম পারতাম না কারণ ব্যারিস্টার সাহেব বলতে পারবেন আমি আসছি আমি আসছি আমি আমি আসছি আমি আসছি ব্যারিস্টার সাহেব বলতে পারবেন উনি যেহেতু আসামি নিয়ে ডিল করেন কোন আসামি আজকে পর্যন্ত তার দোষ স্বীকার করেছে কিনা কোন আসামি করে না সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত ধরা না পড়বো যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ না হবো ততক্ষণ বলেই যাব আমি খুন করি নাই আমি আসামি না আমাকে রাজনৈতিক মামলা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমি আমি আসছি না আর একটা কথা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন যে বিভিন্ন সময় খোনা খুনিতে লোক মারা গেছে হ্যাঁ মারা গেছে আমি তো অস্বীকার করছি না আর কথাটা শেষ করতে দেন কিংবা নির্বাচনের সহিংসতায় লোক মারা গেছে আমরা তো বলছি আমি বলছি বারবার বলছি প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই এবং সেগুলো হত্যাকাণ্ডের বিচার হওয়া দরকার এখন আপনি বলুন যে এই যে একশো বা দেড়শো লোক যে নির্বাচনকালীন সময় মারা গেছে কাকে এখন পর্যন্ত ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে এই দেড়শো জন দুইশো জন মানুষ হত্যাকারীদের তাদের বিচার হচ্ছে কিন্তু কিন্তু তারা যেহেতু গ্রামের মানুষ তারা যেহেতু সাধারণ মানুষ তারা যেহেতু ছোট নেতার মানুষ এই জন্য তারা টিভি টক শোতে কথা বলতে পারে না তারা যদি টিভি টক শোতে কথা বলতে পারতো তাহলে ওনার মতোই বলতেন ওনার বড় নেতা বড় কাজ করেন কিন্তু এখানে দলীয় তো মারা হয়নি আরে আওয়ামী লীগ তো জিতে গেছে আওয়ামী লীগ আর আওয়ামী লীগের লোকও যদি মেরে থাকে আর একজন আওয়ামী লীগকে যদি মেরেই থাকে তার বিচার চাইতে না দিয়ে কি নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো বুঝলাম না মানে বিএনপি কে রাজপথে বেরোতে না দিয়ে তাহলে রাজনীতিতে কি নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো কেউ কাউকে রাজপথে না 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 আপনারা মারামারি করতে পারেন কাউকে রাজপথে বের করার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের না কাউকে ঘরে ঢোকানোর দায়িত্ব আওয়ামী লীগের না তাহলে তো বিএনপি আওয়ামী লীগের কি বি টিম নাকি অবশ্যই বিএনপি বি দিয়ে শুরু তারপরে বিএনপি কখনোই আমরা বি টিম হলো নিব না তাদেরকে দু একটা জায়গায় দু এক জায়গায় আসতেই পারে কিন্তু আমরা এবার হাবিবুল্লাহ টিমপি ধন্যবাদ ভাই সামি ভাইদার পাটারি উনি তো জানেন না যে বিএনপি উনি তো ছিলেন না দেশে ছিলেন না মানে এর সাথে সময় দল বল ছিল না ইশাদের ওরকম তারপরে কিন্তু যে উপজেলা নির্বাচন প্রথমবার হয় 44 সালে 20 তারিখ এবং 16 তারিখে আমলি 20 25 দিনের বেশি মিছিল বের করতে পারতো না উনি তো ছিলেন না ওইজন্য জানেন না আমি আসলে ছিলাম একদম যে অবস্থা সেই সময় এটা লক্ষ্য করেছি আমলি যারা সেই সময় দেখেন না বিভিন্ন দল করেছেন উনি এসে তারপর আমলি শুধু রাজপথে বেরিয়েছে আমি তো আমলি আমলি করেন নাই আমরা বিভিন্ন আমরা উনি দেখতে চাই আমরা কোনো টিকবাজি রাজনীতি দেখতে চাই না বাংলাদেশে উনি তো বাংলাদেশের রাজনীতিকে জিয়াউ রকম যেভাবে কলুষিত করেছে কিছু কিছু ছাত্র নেতা তার চোখ খারাপ ভাবে কলুষিত করেছে এই বাংলাদেশের রাজনীতিকে এই বাংলাদেশের ছাত্র যেতে গর্ব ছিল ছাত্র যে রাজনীতি করতে বিশ্লেষণের সঙ্গে বেলাবো আমার বিশ্লেষণ তৈরি হবে নতুন রাজকাল থাকুন ডিবিসির সঙ্গে